আসসালামু আলাইকুম ছাত্র শিক্ষার্থী আশা করছি ভালো আছো তো আজকে আমি অনুশীলনে পাঁচের গুণনীয়ক নিয়ে কথা বলবো আগের ক্লাসটা ছিল আমাদের গণিতকের উপরে তো আজকে গুণনীয়কের উপরে কথা বলবো দেখো শুরুতেই একটা উদাহরণ দিয়ে কিন্তু তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে একজন শিক্ষক আটটি কমলা তার শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে চান তিনি কতজন শিক্ষার্থীদের মধ্যে কমলা গুলো সমান ভাবে ভাগ করে দিতে পারবেন তো এখানে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করে দেওয়া যায় এখানে দেখো একজনকে দেওয়া যায় আটটা দিলে দুজনকে দেওয়া যায় চারটা করে দিলে আবার তিনজনকে দেওয়া যায় দুইটা দুইটা এবং একটা দিলে এইভাবে ভাগ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে কিভাবে দেওয়া যায় যেহেতু এখানে তিনটা দেওয়া যাচ্ছে না অর্থাৎ সমান ভাবে কিন্তু দিতে হবে তো যেহেতু এখানে তিন ভাবে দেওয়া যাচ্ছে না সেই জন্য কিন্তু এখানে ক্রস করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এভাবে ভাগ করে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এবার আসি যে সকল সংখ্যা দ্বারা আটকে ভাগ করলে কোনো বাক্সেস থাকে না সেগুলো হলো আটের গুণই গুণনিয়োগ তো এখান থেকে কিন্তু আমরা আগের মতো ওই গত ক্লাসের মতো এখান থেকে গুণনীয়কের সংজ্ঞাটা বের করতে পারি যে সকল সংখ্যা দ্বারা কোন সংখ্যাকে ভাগ করলে কোন ভাগ শেষ থাকে না সেগুলোকে ওই সংখ্যার গুণনীয়ক বলে এভাবে কিন্তু আমরা আহ গুণনীয়কের সংজ্ঞাটা বলতে পারি আসলে তোমাদের অ্যাক্টিভিটি বইতে গুণনীয় কাকে বলে গুণিত কাকে বলে এগুলো কিন্তু দেওয়া আছে তোমরা সেখান থেকেও শিখে নিতে পারো এখানে আর একটু স্পষ্ট করে বলা হয়েছে কয়ের গুণনীয় হলো যে সে যে সংখ্যা দ্বারা ক কে ভাগ করলে কোনো ভাগ শেষ থাকে না এটা কিন্তু আহ গুণনীয়কের সংজ্ঞা এটা দিলে হবে ক এর মতো করে দিলেই হয়ে যাবে এখানে যা আছে তাই লিখলেই কিন্তু হয়ে যাবে তো তারপর আসছে আমরা কিছু গুণনীয়ক লিখতে বলা হয়েছে তোমরা এগুলো লিখতে পারবে এখন আসছি গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক গরিষ্ঠ মানে বড় আর সাধারণ মানে আগেই বলেছি যেটা একাধিক সংখ্যার মধ্যে থাকবে কমন তারপর গুণনীয়ক তার মানে বড় গুণনীয়কটাকে বলা হবে অর্থাৎ একাধিক সংখ্যার বড় গুণনীয়কটা হচ্ছে গসাগু তো এখানে গসাগু নির্ণয় করার কিছু সিস্টেম দেওয়া হয়েছে এখানে কয়েক প্রকারে গসাগু নির্ণয় করে দেখানো হয়েছে তো আমি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি না আমি গসাগু কাকে বলে এখন সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি দেখো বলা হয়েছে এখান থেকে দেখো আমি দেখাচ্ছি সাধারণ গুণনীয়ক গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটিকে গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা গসাগু বলে এটা কিন্তু গসাগুর সংখ্যা তোমরা এটা লিখলে গসাগু কাকে বলে এটা হয়ে যাবে তারপর আসছি আমরা কিছু গসাগু নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এখানে কিছু গসাগু নির্ণয় করবে তোমরা এগুলো আগে করানো হয়েছে তোমাদেরকে এই জন্য আমি বিস্তারিত আলোচনা করছি না তারপর আসছে গসাগুর ব্যবহার আমি সংক্ষেপে চলে যাচ্ছি কারণ এগুলো আগেই করানো হয়েছে গসাগুর ব্যবহার এখানেও সেম আর একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে বারো সেমি প্রস্ত এবং আঠারো সেমি দৈর্ঘ্যের একটি সক কাগজ আছে আমরা কাগজটিকে কয়েকটি সমান বর্গাকৃতির টুকরো করে যেন কোনো অবশিষ্ট অংশ না থাকে সবচেয়ে বড় বর্গের এক বহর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো সবচেয়ে বড় এখানে দেখো আমরা যখন লসাগু করেছিলাম তখন ছিল সবচেয়ে ছোট আর এখানে হচ্ছে সবচেয়ে বড় তার মানে আমরা গসাগু যখন করব তার মানে সবচেয়ে বড় যখন থাকবে তখন কিন্তু আমরা গসাগু করতে পারি এইভাবে আমরা অঙ্কগুলো করতে পারি লসাগু এবং গসাগুর মধ্যে একটু পার্থক্য আমরা সহজে বুঝতে পারবো কোনটা লসাগু হবে কোনটা গসাগু হবে তারপর এখনো আমরা সেম আগের মতোই তোমাদের মেন বইয়ের পৃষ্ঠা তেত্রিশের দুই এবং তিন নম্বর অঙ্ক একটু দেখাচ্ছি আমি দেখো একজন শিক্ষক চল্লিশ জন ছাত্র এবং চব্বিশ জন ছাত্রীকে কতগুলো দলে ভাগ করে দিলেন যেন প্রত্যেক দলে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা সমান থাকে এবং কোন শিক্ষার্থী অবশিষ্ট না থাকে সর্বোচ্চ কয়টি দলে ভাগ করা যাবে এবং প্রতি দলে কতজন ছাত্র এবং ছাত্রী থাকবে তা নির্ণয় করো এখানে যে অঙ্কটা দেখানো হয়েছে এই সেম অঙ্কটা কিন্তু আমরা করিয়েছি আগেও সেম তোমরা আমি গত গত ক্লাসে দুই নম্বর অঙ্ক দেখাচ্ছিলাম এখন তিন নম্বর অঙ্কটা দেখো একজন শিক্ষক চল্লিশ জন ছাত্র এবং চব্বিশ জন ছাত্রীকে কতগুলো ছাত্রীকে কতগুলো দলে ভাগ করে দিলেন যেন প্রত্যেক দলের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা সমান থাকে এবং কোনো শিক্ষার্থী অবশিষ্ট না থাকে আর এখানে খ নম্বর প্রশ্ন ছিল শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করা যাবে প্রতি দলে কতজন ছাত্র ছাত্রী থাকবে অর্থাৎ খ এবং গ নম্বর যে দুইটা প্রশ্ন এই দুইটা প্রশ্ন কিন্তু তোমাদের এই উদাহরণ থেকেই দেয়া হয়েছে দেখো এখানে কিন্তু সেম প্রশ্ন একই রকম আছে আর সর্বোচ্চ কয়টি দলে ভাগ করা যাবে প্রতি দলে কতজন ছাত্র ছাত্রী থাকবে তার মানে এই উদাহরণটা কিন্তু আমি শীতের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এবং অঙ্কটাও করানো হয়েছে তার মানে উদাহরণের অনেক অঙ্কই আমি করিয়ে ফেলেছি কিন্তু উদাহরণ থেকে করাইনি আমাদের শীত থেকে করিয়েছি এবং অ্যাক্টিভিটি বুকের যে পার্ট ওইখান থেকে করিয়েছি বা অনুশীলনের ভিতরের মধ্যে করিয়েছি তার মানে অনেক উদাহরণ আমাদের করা হয়ে গেছে কিছু কিছু উদাহরণ হয়তো বাকি আছে যেগুলো আমরা করাবো তাই তোমরা গার্ডিয়ানদেরকে আমি অনুরোধ করবো আপনারা 
মনে করবেন না যে অনেক কিছুই বাকি আছে আমরা কিন্তু অনেক কিছু এভাবে শেষ করে ফেলেছি তিন নম্বর অঙ্ক দেখেন এখন একজন শিক্ষক ষাটটি পেন্সিল এবং ছত্রিশটি খাতা কিছু শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন অবশিষ্ট না রেখে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে চান সর্বোচ্চ কতজন শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই দ্রব্যগুলো সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যাবে এখানে কিন্তু শুধু সর্বোচ্চ কতজন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাগ করা যাবে সেটাই বলা হয়েছে কে কতটি পেন্সিল আর খাতা পাবে সেটা জানতে চায় নাই তার মানে এখানে শুধু গসাগু করলেই আমাদের উত্তরটা বের হয়ে যাবে ঠিক আগের অঙ্কের মতো আগের অঙ্কে আমাদের ছাত্র ছাত্রী কতজন সেটাও বের করতে হতো আর এটা আমি করিয়েছি সেজন্য এখন বিস্তারিত আলোচনা করছি না যদি তোমরা শিক্ষার্থীদের বুঝতে না পারো তাহলে আগের খাতাটা দেখবে আগের খাতা সি ডাব্লিউ এইচ ডাব্লিউ তে থাকবে এছাড়া আমি এই অঙ্কগুলো তোমাদেরকে করতেও বলেছি নিশ্চয়ই তোমরা আলাদা একটা নোট খাতায় করেছো অথবা নোট খাতা যদি নাও থাকে সি ডাব্লিউ এইচ ডাব্লিউ কপিতে এই অঙ্কটা দেখবে অবশ্যই তোমরা পাবে আমাদের যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন নাম্বার তিন এটা সেম এখানে আমাদের শুধু গসাগু করতে হবে গসাগু করলে যা হবে তাই উত্তর আশা করছি এতটুকু সকলেই বুঝতে পেরেছো ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ